Kad biste vi imali, ili kad bismo mi samo mi, uključujući mene, imali rubena na svakoj ulici, svaka ulica bi bila plus, minus pod kontrolom. Ali kao što sam rekao, naša materija nije razvijena. Nemaš da jedan da naučiš. Ja sada u fazi na početku stvaranja u pravom smislu instituta sa edukativnim elementom tamo u Holandiji, ali ni to nije lako, zato što ljudi koji treba da rade moraju da budu već moji učenici koji 20 godina će kod mene. Onda u tom slučaju bi ti mogu da kažeš, ok, tu ja imam tog čoveka, idem kod njega, pa negdje isfiltriram njeni glavu. U Americi, na primjer, to radi shrink, ovo, psiholozi. Ali pazi, mi pričamo o Americi, je li standardizovana forma, 1, 2, 3, 5, 10, to je procedura, bez obzira kakav god da si, ti ideš procedurom. Ako potpadaš pod tu proceduru, super, ako ne potpadaš, ide psihijadrijsku bolnicu. Mislim, ni to nije sistem, nema individualnog prilaza. A zbog toga kažem, slabost to je stvari. Nema metodologije, nema razvijene nauke. Kad bi ona bila razvijena, sigurno bi ljudi tražili tu pomoć. Još jedan element. Interesantno ste rekli, rat i tako dalje, problemi koji prate ovu lepu zemlju koju ja mnogo volim već godinama. Da li vi znate po statistici, interesantno, da za vreme drugog svjetskog rata, pričamo o drugom svjetskom ratu, nije bilo depresije, šizofrenije i tako dalje. Odjednom nestali su sve te diagnoze. Jeste, nije bilo hrane, nije bilo onoga, ljudi umirali od nedostatka hrane. Od kancera čak pre se redko umiramo. Interesantno da organska obolenja plus psihička obolenja se debelo smanjuju kad čovjek u fazi preživljavanja, zato što u stvari njegov organizam po prvi put počinje da se bori. E sada zamislite, sad vi idete lepo u prodavnicu, svega ima, jel? Niče ne misliš, a sad zamislite ovako. Ti ideš u prodavnicu, ničeg nema. Svijete se 1991. godine. Ja, 1991. sam imao najmanje pacijenta nego 90. Ne zbog novca, zato što moje cene su onda bili vrlo prihvatljivi. Nema vremena čovjek da boluje. On mora da hrani dete, on mora sebe da hrani, mora da traži posao. Nema vremena, faktički, glava zauzeta osnovnim stvarima. Preživljavanje. Ja sam intenzivno pratio i preko medije, i preko telefona, i eto, indirektno, zavimo to tako, bez detalja, događa u Jugoslaviji za vreme bombardovanja. Zato što sam ja vidio to vreme, bez obzira da je to stvarno katastrofa za zemlju, jel? Ja sam vidio jedan narod koji se, i ne samo ja, i moji prijatelji, i tako da, jedan koji se spojio čovječ, oni su plesali, narod je bio na ulicama, plesao, radost je bilo, veselje je bilo, da li izinate ili ne, ali ono je bilo. Primjer, sada nema. Sada nema, zato što svaki čovjek, sad se nekako smi, nema problema da ujedini ljude. I sada, u tom momentu, za to vreme bombardovanja, ti si vidio ljudi koji pun optimizma zbog problema koji stoji ispred njega. I nekako ljudi su se borili u pravom smislu. By the way, borio sam se i ja. Ja bi bio tu prvi dan, samo supruga nije pustila. Kako deluje Beograd na mene? Mislim, kakav utisak ostavlja sada? Probat ću da budem, ne iskren, nego probat ću da ih zanalizira. Prvo što ja doživljavam ovaj grad apsolutno kao svoj grad. Čak ponekad su mi postavljaju pitanje i na televiziji. Naprimjer, da treba da se vratiš. Da li ćeš ići u Jermeniju? Kažem, ja nemam tamo šta da rad. Ne zato što ja ne osjećam to tako. U suštini svoje čudno zvuči, ali je tako. Za mene povratak u neku ruku kući je Beograd. I kad tad, kad bude krizni period ili nešto tako, ja moram da se vratim kući, ja se vraćam tu, spremite se. Zato što sam se ja u suštini fazu stvaranja sebe, bez obzira što sam bio već i malo 20 godina, osnovno tu fazu stvaranja koja me ne samo jako uzbudila, obogatila, je prošla tu, u ovoj zemlji. Sad probat ću da analiziram faktički zemlju koja znam jako dovoljno dobro. Iskreno vam budem bolje nego Jerevan svoj grad ili Mosko. Šta se meni ne sviđa? 
Pričam o Beogradu, ok, zato što ja mislim, ogromna razlika da ti pričaš o Beogradu, on je, on je država sam za sebe i okolo sve što postoji. Ne sviđa mi se to što se sporo razvija. Da li je to kultura, da li to mentalite, da li kornji, da li tradicije, ali ne znam šta je to, ali sve to usporava promene. Nekako, znate kakav utisak sam stekao posle niz godina i bivanje u, u, u Jugoslaviji i odlaska. Znači, trebao sam da doživim osvježenje mentalno u drugoj zemlji da bi mogao tako da sagledam. Ljudi mnogo pričaju o promjenama. Da, ovako na zapadu kad bi bio nas bilo onda da, da, da. Ali u suštini redko sam vidio čovjeka koji je spreman za promjenu. Plus, koji nešto kod sebe počeo da menja da bi na kraju krajeva doživio bilo kakvu malu promjenu. Globalno rečeno, u Americi je bolje nego u Beogradu. Mislim, ovako jedna globalna. Ali kad kaže, a šta je lošo u Beogradu? Autobus ne ide na vreme. Dobro, to se može promijeniti. Odmah, politika nije ta, ovi nisu to, ovi nisu to. I kad ti, i svog iskusa, i faktički kad ja pogledam i, i, i poslušam ljude, postoji ovako, jedna politika, negde tu, pod politikom podrazumeva i funkcije i političke elemente. Ispod toga narod, ovi, treba da rade apsolutno sve, sve, kompletno, da ovi dole budu kompletno zadovoljni. A stvar je u tome da ovaj kompletno se bazira na ovome. Ja sam ipak sa, sa neke, neka vrsta savjetnik u nekim političkim organima i tako dalje. Ovaj gornji deo ne može da funkcioniše bez donjeg, to je sasvim normalno. Ne da donji ne može biti gornjeg. Donji bez gornjeg plus minus može, ali gornji bez donjeg ne može. U suštini, nažalost, ne vidim tu dinamiku promjena ovdje u Beogradu. Ja bi jako volio to da vidim. Kad bi ja tražio energiju, ja bi otišao u Afriku. Mozambik, ima dovoljno energije, ratuje se, imaš energiju koliko hoćeš. Svaki dan si na ovom se ne radi o, kvalite, o, o toj energiji. Na zapadu nema, kod nas ima. Opet vrlo mentalitet. Znači, tamo nema, kod ne ima. Svuda ima svega. Samo, to je kao, kao jela. Znate, ima roštilj, ljudski, sovečanski roštilj, jel da? Ne znači da je on najbolji. Ja sam ipak proputovo i putujem. Ima fantastičnih roštilje, vjerujte mi, toko delikatnih. Ali pojento u tome, ukus nije tvoj. Ti znaš da je to perfektno. Da je supa od kornjače perfektna, ali verujte mi, tri dana za redom ti ne možeš da je jedeš. A goveđu u supu i jedeš tri dana za redom i opet ti fali. E sad, neki afrikanac ne može da pogleda goveđu u supu i kaže, ja, ovo je perfektno, ali dva dana goveđu u supu, strašno čovječ, kako možeš da supe od kornjače? <laughs> Priča se ipak o svojim apetitima i i ukusima koji ti imaš. Znači, moj dolazak za Beograd ne zato što Beograd je fantastično, zato što ja i Beograd emocionalno smo kompatibilni. Ja, pu, ja se punim njime, Beograd u neku ruku, sad glomazno zvuči, ali nemojte tako razumjeti, evo, na primjer, ova emisija opet. Beograd u neku ruku, ja punim Beograd koliko god mogu. Da li pomažem ljudima, da li pričam na televiziji, da li imam članke, da li sedim, evo, sa sa Nataljom razgovaram, sa svojim kumovima da razgovaram, sa nekim poznanicima. Sve to, to su potpuno novo osveženje. E toga, u, u tim kvalitetima, te specifike, na zapadu Holandi nema. Ja se tamo menjam. Ali menjajući se, uh, osjećam se, no kako, uh, veštač, nije veštački čak, to, to nije veštački, promenjeno, veštački promenjeno da bi mogao da komuniciram. Ja im, tamo imam fantastične prijatelje koji, sa kojima sam deset godina, evo jedan od njih, gospodin Rulof Pusto je menedžer jako, jako krupne naftne kompanije, sa mnom sada je došao za Beograd. Jeste došao da popravi zube, ali pazite, čovjek koji putuje celim svetom, sluša mene, posluša moj savjet. Dođe kod 
mog druga dabeta koji je fantastičan zubar, specijalista, da bi ovdje u Beogradu popravio svoje zube. Eto, moj doprinos na zapadu. <laughs> Stand by the fireside, there's a good tradition of love and hate.